এসো আমার বিশ্বস্ত বন্ধু আমার দিদারে এসো খোদা তালা জানাব অখুনাতুনকে সই সালামতে রাখুক মহামান্য বাদশার ফরমান পালনের অপেক্ষা রয়েছে কোন বাদশা বোঝা তো খোদাবান তোমার কাঁধেই তুলে দিয়েছে আমার কাঁধে তো নয় তার প্রকৃত বাদশা তো তুমি তিনি তোমাকে মিশরের জনগণের নাজাতের জন্য পাঠিয়েছেন তো প্রিয় ইরানুস কেমন আছো শুক্রিয়া আলী জনাব খোসাম দিদ জনাব ইউজার সিফ দেখছি কাউকেই ভোলেননি সবাইকেই মনে রেখেছেন ভুলে যাওয়া আমার রীতি নয় আপনাদের নিকট হাজির হয়েছে এ কারণেই রাজ্যের বর্তমান বিষয়াদি নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই হয়তো মিশরের সাত বছর দুর্ভিক্ষ ও গমগুদাম জাতকরণের বিষয়ে কথা বলবে কিংবা হয়তো কৃষক ও সহায় সম্বল হিন্দের বিষয়ে অথবা খাদেম ও তাদের স্বেচ্ছাচারিতা বিষয়ে এই খাদেমের উপরে যে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তার বাইরে তো আমার কোনো কাজ নেই নিঃসন্দেহে আমার নিকট এটা গুরুত্বপূর্ণ অন্য সময়ের জন্য মিশরের অব্যাহত কাজগুলো বাকি থাকুক আজ এক ভিন্ন খোয়াব দেখেছি তোমার জন্য আমি কিন্তু গুদাম তৈরি এবং গম গুদামজাতকরণ এবং ইবাদতখানার খাদেমদের চক্রান্ত বিষয়ে আমার কিছু বলার ছিল আমার বিশ্বাস তোমার মন্ত্রণালয় সম্পর্কে যেমন অভিজ্ঞতা আছে তদ্রুপ খাদেম ও তাদের চক্রান্তের ব্যাপারেও পরবর্তীতে এইসব বিষয়ে কথা বলব আপনি বরং আমুন ও তার খাদেমদের বিষয়ে পরিকল্পনা করুন আর আমরা আপনার জন্য পরিকল্পনা করছি শুধু শুধু চিন্তা করে মাথা ভারী করবেন না আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমার এই একাকিত্ব ও চিরকুমারত্বের অবসান ঘটাব তার মানে আসল কথা হচ্ছে এই আমি এখন পর্যন্ত আমার বিয়ে নিয়ে কিছু ভাবি আমি তোমার কাছে প্রস্তাব করছি এখন থেকে তুমি এই বিষয় নিয়ে ভাবা শুরু করবে একাত্মবাদী খোদার ইবাদতকারী আতুনের ইবাদতখানার মহান খাদেম কনুসাসের এক সুন্দরী কন্যা রয়েছে তার নাম ওয়াসানাত তাহলে বান্দাকে মেনফিস থেকে তলব করার এই কারণ আপনি আজই মহান খাদেম জনাব কনুসাসের নিকট যাবেন এবং তার কন্যাটিকে একবার দেখে আসবেন এত তাড়াহুড়া করে কেন নয় ওয়াসেনাত সুন্দরী এবং একাত্মবাদী খোদার পূজারী হ্যাঁ তোমার যত দ্রুত সম্ভব বিবাহ করা উচিত এটি হুকুমতের আদেশ এবং এটা তোমার আমল করা উচিত অবশ্যই আলী জনাব আমল করব এবং অসহায় হয়ে গিয়েছি তাই না চেহারা এবং কপালের বলি রেখা কুচ্ছি দেখাচ্ছে তাই না কিন্তু বানু আপনার চেহারা আভিজাত তো আর আকর্ষণীয়তা এখনো রয়েছে তার মানে ইউজার সিফ এখনো আমাকে পছন্দ করবে আপনি এখনো আগের মতোই মেহেরবান ও ভালো লাগার মতোই আছেন চিন্তা করবেন না বানু ইউজার সিফ অত্যন্ত সুদর্শন জওয়ান আমার দিকে দৃষ্টি দেবে না পনেরো বছর কান্না কাটি আহাজারি করলে পাথর গলে যায় কিন্তু আপনি তো আপনার জীবন যৌবন সব দিয়ে দিলেন আমি শুধু আমার যৌবনই তার জন্য বিসর্জন দিয়েছি হায় আফসোস যদি আমার জানটাও তার জন্য বিলিয়ে দিতে পারতাম আমি যন্ত্রণা পাচ্ছি এ কারণেই যে 
সে জানে না তার বিরহে আমি কতটা কাতর যদি সে জানত যদি জানত están muy eufóricas. Este es un gran día, Yusar Sif. Un gran día para el imperio. Thank you. 
গত রাতে আপনার চেহারায় গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ দেখেছি এরকম দুশ্চিন্তার কারণটা কি জানতে পারি আব্বা জানে কাছে থেকে দূরে থাকার দুশ্চিন্তা আফসোস তাকে যদি কাছে রাখতে পারতাম তিরিশ বছরের মতো হলো আমি তার কাছ থেকে দূরে রয়েছি প্রতি মুহূর্তে তার জন্য আমার রুহু কাঁদে উনি কোথায় আছেন কেন তার দিদারে যাচ্ছেন না অথবা নিজের কাছে কেন নিয়ে আসছেন না আমরা কেনানের অধিবাসী এখান থেকে এক মাসের দূরত্ব অসংখ্যবার চেয়েছি তার দিদারে যাব অথবা আমার অবস্থান সম্পর্কে তাকে জানাবো কিন্তু এখন পর্যন্ত জামানা পৌঁছেনি মিশরের জনগণের এখনো আমাকে দরকার এখনো তাদের মৃত্যু পরিমাণ বিপদ রয়েছে ক্ষুদা এখনো মিশরের জনগণের দেহ ও রুহুকে হুমকি প্রদান করছে আমি এখনো তাদের জন্য তেমন কোনো কাজ করতে পারিনি আশঙ্কা হচ্ছে আব্বা যেন আত্মীয়স্বজনের প্রতি নজর দিতে গিয়ে আমি আমার অজিফা সম্পর্কে গাফেল না হয়ে যাই আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব না অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাহলে কি করে হবে ওখানে আপনার পিতা ও আত্মীয় স্বজন আছে তাদের পাশে থাকা আপনার কর্তব্য একদিন তো তারা অবশ্যই মিশরে আসবেন সেই দিন পর্যন্ত বিরহ বিচ্ছেদ সহ্য করা উচিত আর এ কথাও সত্য যে আমি আমার অবস্থান সম্পর্কে যদি আব্বাজানকে অবহিত করি তাহলে আব্বাজান আমার ভাইজানদের ভুলের জন্য তাদের অভিশাপ দেবে বিশেষত আমি জানি যে বনি ইসরায়েলেরা এখনো ঘুম থেকে জাগ্রত হয়নি তাছাড়া তো এই বিরহ বিচ্ছেদ মহান খোদাতালার ইচ্ছাতে সংঘটিত হয়েছে বলছিলেন বনি ইসরায়েল ইসরায়েল আমার আব্বা যান ইয়াকুব নবীর উপনাম তাই আমাকেও আমার ভাইজানদেরকে বনি ইসরায়েল বলে ডাকা মনে হচ্ছে আপনি আপনার ভাইদের কাছ থেকে গভীর আঘাত পেয়েছেন কিন্তু পিতার নিকট আপনি সে কথা গোপন রেখেছেন আচ্ছা আমি কি সেই কারণটা জানতে পারি হ্যাঁ পরে জানতে পারবে আমি জানি আপনারা পুরুষ মানুষ আপনাদের বুকের মধ্যে সিন্ধুকের মতো করে রহস্য লুকিয়ে রাখেন ফাঁস করতে চান না আমি অযথা সওয়াল করার জন্য খাওয়া চাইছি প্রতিটি রহস্যই একদিন না একদিন প্রকাশ পায় তাই সময় মতো সব কিছুই জানতে পারবে কয়েক বছর আগে আপনাকে বলেছিলাম ইবাদতখানার একজন জাদুকর ভবিষ্যৎবাণী করেছে আপনার ইমানকে বিপদে ফেলে দেবে ভুলে যান ভুলে যান আপনাকে অসংখ্য বার বলেছি কিন্তু আপনি আমার কথা পাত্তা দেননি আমার কথা শোনেননি নিজের জিন্দেগি ইউজার জন্য অযথা ব্যয় করছেন আপনি এখনই এই ধন ধন সাত্মক ইস্ক থেকে মুক্ত হয়ে যান ইউজারিফকে ভুলে যান নিজের চিন্তা করুন আমার জুলেখা নিজের দিকে লক্ষ্য রাখুন নিজের দিকে আমাকে একা করে দিয়ে তুমি চলে গেলে তুমি আমার পরম সত্যবাদী বন্ধু ছিলে আমার খাদেম ছিলে আমার মাতা ছিলে তুমি এখন আমি আমার কষ্টগুলো কার কাছে বলবো শান্ত হন তুমি সর্বদাই আমার ছায়া সঙ্গী ছিলে এখন আমি ছায়াহীন হয়ে গেলাম
हेफत करत घुमे थकतम से दिए घुमाओ कारी मामा जुलेखार अपमान आ सुनते तुम्हें जुलेखार बैठा बेदना गो हजम करते राजमहले क्यों नहीं तब दारूण सूझ तुम्हरा फिर जाओ राजमहल फाका राजमहल
তাহলে মাকড়সার জাল আর মাকড়সার জাল চল চল এখানে কিছুই নেই চল এখনই তাকে কিছু বলবার দরকার নেই এতে তার দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে যদি পরে বুঝতে পারে আমাদের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা আছে কি হয়েছে এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছো আপনার জন্য একটা খারাপ খবর আছে বানু মানে একটা খারাপ ঘটনা ঘটেছে রাজমহলে চুরি হয়েছে আমার বানু কোন নতুন খবর নয় চুরি তো হয়েই যাচ্ছে ফেরার সময় দুজন জোয়ানকে দেখলাম রাজমহল থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে চিনতে পারিনি মনে হলো উপকূলীয় এলাকার ভব ঘুরে যখন বুঝতে পারলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না আমাদের একজনের উচিত ছিল রাজমহলে থাকা হ্যাঁ এই জায়গাটা খালি রাখা একদম উচিত হয়নি স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে কি করব নিজেকে কার জন্য সজ্জিত করব ইউজার শিফের জন্য কেন সাহায্য করছো না তুমি কি মিশরের মহান খোদা আমন নাও আমি কি তোমার ইবাদত খানার ইলাহি নই তোমার সহধর্মিনী নই কতকাল পর্যন্ত শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবে কেউ একজন আমাকে সাহায্য করো আমি আর কত সহ্য করব ইউজার শিপের বিরহ বেদনা কারি বাবার মৃত্যুর শোক 
আমার জাহানের আদি পদ্ধ চলে যাওয়া রাজমহলের সব কিছু চুরি হওয়া আর কত আর কত সহ্য করতে হবে আমাকে বলো আমাকে কেন সাহায্য করছ না আমাকে সাহায্য করো সাহায্য করো তোমার নাম কি কেন কথা বলছ না খোয়াবের রহস্য তো গোপন থাকার কথা নয় আমার মনে হচ্ছে যদি আপনি সেই বৃদ্ধ মহিলার চেহারা চিনতে সক্ষম না হন তাহলে তা অবশ্যই মঙ্গলজনক নয় সে আমার কাছে সাহায্য চাইছিল আমার দিকে তার হাত প্রসারিত করছিল যদি তিনি অভাবী হতেন তাহলে খোদা তালা অবশ্যই আপনাকে পথ বলে দিতেন এই অভাবী কে কোথাকার অধিবাসী কোন শহরের সন্ধানে আমাকে কোথায় যাওয়া উচিত হে খোদা তালা না জানি এই বেখবর থাকা অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয় আর এই অপরাধে হতে পারে তুমি আমার উপর নারাজি হবে বানু আমি উনাকে যে কয়দিন ধরে দেখছি কখনো তৃপ্তি সহকারে খাবার খেতে দেখলাম না হয়তো ভাবছেন এই শহরে তার থেকে অধিক কেউ ক্ষুধার্থ রয়েছেন তাদের কথা চিন্তা করেই হয়তো তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছেন না বানু বানু কি হয়েছে আপনার বানু আলী জনাব ধাত্রীকে খবর পাঠান 
আসুন বানুর আসুন এই তো এই তো আর একটু বসুন এখানে এই তো বসুন বসুন বানু এখনই ধাত্রে চলে আসবে মালেককে ধাত্রি খোঁজে পাঠিয়েছি আমি ওয়াসেনাদের এখন অবস্থা কেমন ব্যথায় একেবারে কুকরে যাচ্ছে এখনই ধাত্রি চলে আসবে তুমি এক কাজ করো কিছু গরম পানির ব্যবস্থা করো বেশ কয়েকবার আপনার গলার এই মুহূর্তটার দিকে লক্ষ্য করছি আপনি এটা স্পর্শ করে প্রশান্তি অনুভব করছেন এটা আসলে কি এটা মৌদ নামক মোহর যা আমার নামে লেখা হয়েছে এটা সেটাই যার মাধ্যমে সকল আম্বিয়া তাদের কষ্ট ভুলে লক্ষ্যে পৌঁছে যান খোদা তালা সকল প্রতিনিধির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটান আফসোস যদি আব্বাজান থাকত আমার প্রথম সন্তান তার দোয়া পেত আপনার বরং গৃহে থাকাই উত্তম 
মরু অঞ্চল প্রচন্ড গরম আপনার কষ্ট হচ্ছে না আব্বা জান না পুত্র আমার হদাতনার সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য এবং প্রকৃতির এই লাবণ্য আমার কষ্টকে উপশম করে দেয় আজ আপনাকে খুব আনন্দিত দেখাচ্ছে হ্যাঁ আমার পুত্র তবে জানি না আমি কেন মনে হচ্ছে আজ ইউসুফ আমার মতোই আনন্দিত খোশামদেদ আমার প্রিয় কন্যা আমি তোমাকে মালাসে বলে ডাকব যার অর্থ ভুলে থাকা তোমার আগমনের মাধ্যমে আমি আমার পূর্বের সকল দুঃখ ভুলে গিয়েছি মালাসের কদমের বরকতে মেনিফিসের সকল নিঃস ও অভাবীদের দাওয়াত করতে চাই আমি তিয়ামে নিবানু আমি ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছি না সবকিছু অন্ধকার লাগছে অবিরাম কান্নার জন্য এরকম হচ্ছে কেন এভাবে কাঁদছেন বানু এভাবে অবিরাম কান্নার ফলে আপনার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে আপনার চোখগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে কেন নিজের কথা ভাবছেন না একবারও এগুলো অনেক পুরনো কথা কান্না আমার মানসিক ক্ষতের উপশম যদি কান্না না করি দিওয়ানা হয়ে যাব কি হলো আবার কোথায় যাচ্ছেন বানু নীল নদের জেটির পাশে আমার সাথে যাবে রুদামনের কাছে ইউজার সিফের খবর জানব আমি তো আর আপনার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারি না আর আপনাকে এভাবে একা ছেড়েও দিতে পারি না অতএব আপনার সাথে যেতে বাধ্য হচ্ছি তুমি কি বলতে পারো রুদামনকে কোথায় পাওয়া যাবে তিনি সর্দার হরিণ হোপের সাথে উত্তর মিশরের হিত্তিদের বিদ্রোহ দমনে গেছেন কবে ফিরে আসবে বলতে পারো না আমি তা জানি না বানু বানু এখান থেকে উঠে পড়ুন এভাবে বসে থাকা ঠিক হচ্ছে না আপনাকে এখানে তো সবাই চেনে আমার সম্মান হানি ভয় পাচ্ছ আমার লজ্জা স্মরণের আর কি বাকি আছে আমাকে অবজ্ঞা করার গল্প এখন জনগণের মুখে মুখে আশা করি যেন কখনোই না জানতে পারি 
এই মানসিক যন্ত্রণা সে সহ্য করতে পারবে না আমার মনে হয় জানি আর সে কারণেই তার এই অবস্থা যদি জুলেখা তার বয়সের পার্থক্যটা বুঝতে পারত তাহলে এই অবস্থা হতো না সঠিকভাবে দাঁড়াও প্রস্তুত থাকো বাদশাহ রাজমহলের যোগ্য সেনা কর্মকর্তা কেমন আছে শুক্রিয়া আলী জানাব হুম আমার সঙ্গে এসো जाग्रत कर प्रयोजन नहीं না শুধু দ্রুত যেতে বলেছে দরুদ আজিজে মিশোর জনাব ইউজারসিফ খোদাবন্দের দরুদ তোমাদের উপরে তোমাদেরকে আমি কতবার বলেছি আমার সামনে তাজিম করবে না মনে হচ্ছে দৌড়া না মারা পর্যন্ত তোমরা এই কাজ পরিত্যাগ করবে না আদেশ পালনীয় আলি জনাব আর এমনটি হবে না মহামান্য বাদশার জন্য উপযুক্ত খাবার ও শরবত তৈরি করো এই গভীর রাতে হ্যাঁ কিছুক্ষণের মধ্যে মহামান্য বাদশাহ ক্ষুধার্থ হবেন এবং আমাদের কাছে খাবার চাইবেন এখন পর্যন্ত তো এরকম হয়নি জনাব ইউজার্সির আপনি সন্দেহ পোষণ করো না যখন আলী জনাব বলেছেন বাদশাহ ক্ষুধার্থ হবেন তার মানে হবেন যত দ্রুত সম্ভব সময় খুবই সংক্ষিপ্ত তত্ত্বাবধায়ক ও রাজমহলের সকল অধিবাসীকে খবর দাও সবাই যেন উপস্থিত থাকেন আর মালিক আপনি আমার সঙ্গে চলুন রাতের খাবার অর্ধেক রয়ে গেছে সাথে কিছু ফল প্রস্তুত করি তাতেই মনে হয়ে যাবে হ্যাঁ এটাই যথেষ্ট হবে বাদশা এর থেকে বেশি আর খাবার খাবেন না এইটার অর্থ হচ্ছে বাদশার জরুরি তলব এ অসময় আমি এমন ক্ষুধার্থ কেন এই রকম তো এর আগে কখনো হয়নি ঘুমানোর আগে তো খাবার খেলেন এমন নয় তো যে গুরুতর কিছু আমি কি সিনেহকে খবর পাঠাবো না দরকার নেই আমার এই ব্যথা শুধুমাত্র ক্ষুধা থেকেই হচ্ছে দরুদ মিশরের মহামান্য বাদশাহ ও বানু নিফার তিতি আজ যে মিশর এখানে কি করছো তুমি কখন এসেছ মহামান্য বাদশাহ নিশ্চয় ক্ষুধার্থ খাবার কিছু আছে ক্ষুধার জ্বালায় মরে যাচ্ছি তুমি কি করে জানলে আজ রাত থেকেই দুর্ভিক্ষে সেই সাত বছর শুরু হতে চলেছে আর সেটা প্রথম মহামান্য বাদশার ক্ষুধার নিশানার মধ্য দিয়ে শুরু হতে যাচ্ছে আপনি কোথা থেকে জানতে পারলেন আপনি তো মেনফিসের অবস্থা দেখতে গিয়েছিলেন মেনফিস থেকে তেবসের এত দীর্ঘ রাস্তা কি করে আসলেন এসব আমি পরে খুলে বলব মহামান্য বাদশা কি খাবার খেতে ইচ্ছুক নন তোমার কাছে দেখি কোনো কিছুই গোপন নয় সব কিছু আগেই ভেবে রেখেছ আজ রাত থেকে মিশরে সাত বছরের দুর্ভিক্ষ শুরু হল আগামীকাল থেকে মিশরের জনগণের জীবনযাপনের ব্যয় কমিয়ে আনা উচিত আর আমি এই খবরটি দেবার জন্য আপনার নিকট এসেছি তোমার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত তুমি সেটা করতে পারো মহান খোদাতালার নিকট এই বিপদ থেকে উত্তরণের জন্য সাহায্য চাইছি যেন ওই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সর্বোত্তম উপায়ে মোকাবেলা করতে পারি জনাব ইউজার্সিফ বড়ই আজীব আমার তো বেশ ক্ষুধা লেগেছে 
তার মানে আমরা যেভাবে ক্ষুধা অনুভব করছি জনগণের অবস্থাও কি তাই হবে ভিক্ষ শুরু হয়েছে এটা জনগণ কিভাবে জানবে জনগণ তার নিজে থেকে বুঝতে পারবে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে আসমান কৃপণতা করবে বৃষ্টি হবে না ফসল উৎপাদন ব্যাহত হবে আর এগুলোই হলো দুর্ভিক্ষের নিশানা যে সকল কৃষক গম হস্তান্তর করতে আসবে তাদেরকে বলবে শুধু খাবারের জন্য গম সংরক্ষণ রাখতে কৃষিকাজের জন্য বীজ সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই এখন সকল শহরে এটা ঘোষণা করে দাও যে এবছর বৃষ্টি হবে না সে কারণে কোনো চাষাবাদও হবে না সুতরাং মাটিতে বীজ ছিটিয়ে কোনো লাভ হবে না আর আমাদের প্রতিনিধিদেরকে জানিয়ে দেবে প্রতিটি শহরে ধনী ও গরিবের সংখ্যা সঠিকভাবে হিসেব করে বের করতে এদের হিস্যে একরকম হবে না আর আমাদের এটা অবশ্যই পূর্বে নির্ধারণ করতে হবে দুর্ভিক্ষের সময় কে কতটা পরিমাণ গম পাবে এবং কি মূল্যে তাদেরকে গম বিতরণ করা হবে